abbiamo Greta dell'Istituto Tecnico Agrario di Firenze che ha avuto la possibilità di fare questo tipo di esperienza a tendenza a scuola lavoro, ma facciamocelo dire da Greta. Sì, allora quest'ultimo anno ho completato lo stage appunto a Locchiano, la terra di Locchiano, eh, lì vicino a Fidine Valdarno e niente, nel corso di questa esperienza ho avuto appunto la possibilità di imparare diverse, diverse cose, sono stati molto disponibili e sono, sono seguito molto, sono spiegato sia dal punto di vista pratico ma anche teorico insomma, e abbiamo aiutato nell'imbottigliamento, quindi dovevano produrre appunto un vasto numero di bottiglie, ora non ricordo, insomma, di vino bianco per una mensa e praticamente dovevano eh, appunto sapparle con dei tappi appositi ma non avevano la macchina giusta per cui diciamo abbiamo aiutato a fare un, un lavoro a catena perché la macchina che usano di solito per l'imbottigliamento eh, parte dalla fase di mettere il vino nella bottiglia e poi si conclude con l'etichettatura, no? Per il tappo, etichettatura. Soltanto per il tipo di tappo che dovevano inserire questa macchina non era adeguata, per cui diciamo che dovevano far partire il processo con questa macchina, eh, per cui mettere il vino all'interno della bottiglia, toglierlo, tapparlo con un'altra macchina apposita e poi dopo l'etichettatura, insomma, fine del, del passaggio. Quindi siamo stati diciamo, abbastanza d'aiuto a questo processo e poi abbiamo appunto legato i filari a Cordore Sterenasco e Guglio e inoltre all'azienda dello piano all'agriturismo, quindi abbiamo aiutato anche nella sistemazione dell'agriturismo, la pulizia, diciamo, insomma, questo è stato come noi l'abbiamo fatto. Cioè è servita questa esperienza? Sì, mi è servita comunque anche nella legatura dei filari, ho capito, ho capito cioè, sapendo la teoria ho capito bene come metterla in atto, come metterla in pratica, quindi sì, mi è servito, servito molto. Quindi un'ottima un integrazione tra sì, teoria sì, e pratica sì, esatto. e quindi una, non ti ha trovato sprovveduta no, l'immersione no, no. del Senti, aspetti positivi e negativi dell'alternanza scuola-lavoro secondo te? Allora, gli aspetti positivi appunto sono che possono essere utili per noi per imparare cose nuove, appunto per capire quello che studiamo a scuola, come metterlo in atto all'interno di un'azienda. Gli aspetti negativi possono essere quando queste cose appunto non, non, cioè non impariamo quello che, cioè non diciamo, mettiamo in atto quello che impariamo, cioè ci fanno fare cose che non sono coerenti agli studi che ti ha fatto. Corso di studio, esatto. Va bene, Greta, ti ringrazio molto.